上台之前，这个转到自己交国际界节目现场，个礼拜界全球新闻短片，继续利用十分钟的时间，带大家来查数天下大小事情。Q 看台有请多国防安青年有见界省副省高手为大家来做评析。先生你好，呃，主持人好，观众朋友大家好。廿二百年来，看个条一条新闻是系美国咧下安顺来托亚太地区来安排新嘅武器，咁当然提供咧系为到应对咧中国威胁嘅健形态哦，很多新增，很多安全性来看呢件事情。呀，美国咧印太总部嘅指挥官阿基里诺上将啊，佢最近公开表示讲，那中国咧廿几年以来啊，佢运用也啊，那温水煮青蛙一集战略噶啊，啊慢慢来建立基础。印太地区的强势的军事能量，同时呢，我慢慢同美国啦啊排除啊，断出呀印太地区。所以呢，美国就采取呀印太战略来防止啊中国呢也军事扩张的威胁啊。呀印太战略尤其是在二零二三年啊，也是一个关键性的啊部署军事能量的转折的很重要的一年啊。呀，在二零二三年的三月底啊。那美国的拜登总统就同个欧洲的总理，还同时呢，英国的首相啊，在加州啊，啊，就签订也，阿库斯的一只具体的行动的计划，也系计划咧，替中央首相来帮助欧洲来建立也，核子动力的啊，强劲的战斗群啊，同时呢，来帮助呢欧洲啊啊，美国、英国强化来合作来发展新型的啊科技的军事能量啊。另外呢，到二零二三年的八月啊，美国的总统拜登就同日本的首相、同韩国的总统啊，全部有呃华府的大卫营啊，啊，再看一下大卫营的峰会，那大卫营的峰会呢，是同美国、日本、韩国三大国家向下合作起来，加强下军事的能量，同时呢，共享下情报，对付啊，被韩同俄罗斯的也军事扩张的行动，同时呢，对付中国大陆在东北亚影响力啊。以后嚟呢，住喺美國同日本，但係啊，喺今年嘅先嘅呢，啊發展也係新嘅啊軍事合作同全球夥伴關係。另外，美國呢、日本同菲律賓同同時喺加強，也歐洲呢要強下嚟合作起來，建立啊新型嘅啊戰略夥伴關係。所以啊，佢嘅加強呢，主要目的呢，係為了防止啊啊中國大陸戰略擴張嘅一隻東向。也其中咧，最重要一點就係，以歐洲有核子動力嘅強。日本呢，有沙场一千啊一一千八百公里的也是巡弋飞弹啊，同时呢，要提供也总成的弹道飞弹，准备要部署在琉球啊、关岛同菲律宾也得地方。所以也新型的武器呢，主要就要对付也中国所采取的也温水煮青蛙呀战略，而同美国干出印太地区。其实我呢看到一条新闻，系俄罗斯捧总统普京呢，佢自家宣布啊，五月。介下呢，所以訪問中國，係個先生兩件事情，先生用觀察咯。呀，俄羅斯總統普京啊，因為呢美國總統拜登，佢在四月下旬啊，強制通過也係啊援助烏克蘭六百億美金的新的啊援助案。呀，只援助案呢，對俄羅斯嚟講係造成新的一隻生態壓力。所以呢，呀，今年四月下旬呢，啊，普京總統佢就自家啊，先自家先不講啊。誒五月我嚟訪問中國大陸啊，也就當作咧有一點無寻常，因為咧，誒你原來嗰個以啊廖記書啊，普京總統誒五月會訪問中國，同時咧啊訪問以後咧啊誒，習近平啊，佢將會去法國嚟訪問，但是咧，而家咧，習近平先到法國訪問。五月六號，我同法國的總統馬克龍，還有啲歐盟嘅這個執委會主席馮德萊恩啊，傾下嚟開會啊，所以呢，也就當作咧，大家就開始啊嚟考慮講，誒美國、中國、係俄羅斯、係歐盟有些國家關係啊，會有埋新嘅態嘅變化啊，其中呢，你要你注意到呢，北約嘅統帥啊。卡沃里上将啊，以公开表示讲啊，如果讲中国、俄罗斯、哈、啊、伊朗、北韩也四大国家形成也军事合作的同盟关系的话，对欧洲的安全的影响会侵台，所以大家要注意。同时呢，诶、呃、诶，北约的诶、呃、秘书长啊，这个斯特伦伯格啊，啊，佮公开咩表示讲。
中国啊，同西方世界保持好嘅关系，就做唔得，来在军事上同经济上来支援俄罗斯。所以呢，中国做做唔得，两边全部讨好，两边拿好处，也也西方世界唔会同意嘅啊。所以诶，你咪注意到呢。也美國咧，國務卿啊，布林肯啊，訪問中國以後咧，也也建議啦，去公開宣布啊，同財政部、恐嚇宣布咧，有六兩百家嘅這個啊企業啊，啊，財政啊制裁嘅動作，因為也兩百家企業啊，啊，這個也軍事同同這個俄羅斯啊，做生意提供也軍事同經濟嘅一隻資資源啦，其中有兩二十家係要同中國咧中資關係有關係嘅，所以咧，也個動作就見到啊，習近平啊。啊！如果到今年咧五月下旬同誒普京嚟會面，誒表示同意嚟支持俄羅斯嚟對付誒誒烏克蘭戰爭，同時咧對付西方世界化，那西方世界鴉片，尤其係美國鴉片，就唔會客氣咧。第三条新闻呢，看到的系第二摆美国联军飞机飞越了，后呢，舰艇啊，利率、技术、冻结咯，唔会过，性价比唔会过减少，先生，你有来观察呢件事情？呀，美国联美国联准会啊，为讲是喊你神奇的啊，对全世界股市、债市同非利嘅市场啊，全部有亲太影响，所以呢，美国动作就值得大家嚟共同注意同关心啊。下边呢，美国联准会嘅主席啊，鲍尔啊，佢公开表示讲啊，啊，你啊，下边联准会呢，无考虑为讲是。但是呢，同时咪强调讲，唔会准也短期之内唔会准备升息啊，所以呢，也在动作呢表示讲啊，你看美国咧通货膨胀率托含咧不稳定啊，所以美国咧联准会无准备爱来降息呢啊，造成也通货膨胀更加严重。如果通货膨胀更严重嘅话，当然会影响到拜登、拜登总统啊，以前总统一个机会啊，所以呢，但是呢，你看美国呢，也利率啦啊，维持在高档的一个情况啊，百分之啊五点一五到五点五之间啊，也偏高一个水准，也高利率呢，会会。造成啊強勢嘅美元，因為全世界多數嘅多餘嘅資金啊，全部借到美國去啊嚟做產業利息，所以會造成強勢嘅美元。那強勢嘅美元呢，當然就係對美國嚟講呢，對佢進口有利，對佢出口嘅產品就不利啊。也進口有利，出口不利嘅狀況之下，對拜登政府啊，你嚇全部鼓勵本土嘅產業嚟發展經濟，嚟增加就業嘅機會啊，就會造成新嘅壓力。因为呢，啊，强势的美元对进口有利的话，外国的呃产品啊，像会较便宜的价格，会进入美国的市场，造成呢，美国本土的产业的价格的竞争力啦，啊，会较弱的位，啊，所以呢，会影响到美土美国本土产业的发展，会影响到就业的机会，也会影响到拜登总统选中，呃，选个连任总统的机会，啊，同时呢，也如果也利呃利息啦太高的话，会造成也贵金。用产业的一种新的压力啊，因为呢，利息太高啊，请到贷款的公司啊，去还唔起啊，利息的话会造成违约的一种风险。要违约风险如果太多的话，请到你下美国的低息型的银行啊，全部面临来破产的一种危机，也系新型的一种新的压力啦，会造成美国啊金融市场新的压力。所以呢，美国联准会要审慎，或者是要讲实啦，你下面呢就两难的处境。这边条新闻，我来看到的是日本首相岸田文雄呢，其实提议啊 ，OECD 界那条国家呢，建立一个平台来对话，希望是在促进谈判咯。所以，那岸田文雄讲那个通缩，是咪希望增加日本脱离个谈判红界发展线咯？先生，你有观察？亚白美国咧，呃呃，亚白日本咧，一只岸田文雄啊，也一个动作呢，当然，伊个战线，伊同美国啊，爱发展也。全球夥伴關係嘅一個千重要一個步驟啊，因為呢 OECD 啊，而喺一九六四年成立，你也有三十八個會員國啊，同時呢，佢喺 GDP 佔全球嘅百分之六十，所以係一個千有影響力咧啊，經濟嘅合作嘅組織啊。啊，今年呢，日本係啊輪子啊國嘅主席啊，所以安田文雄呢，佢也係以輪子國主席嘅兩頭人嘅資格啦啊，身份嚟嚟發表演講。
，而又喺英國咧，而天中央就動作住一副依個，哎，因為 O E C D 啊，甚至把啲國家同加上意識集全球南方，住 Global South 誒全球南方嘅國家，向下嚟合作而成立一集武裝協力，一集啊，應對氣候變遷合作嘅一集對話嘅架構啊，又係對話嘅個要兩集重點，第一集重點咧，主要發展嘅減碳嘅技術啊，第二集重點主要用嘅減碳嘅技術咧，做啲分享，從廿五十八嘅國家睇下向下嚟做，向下嚟合作嚟應對氣候變遷嘅一集挑戰。所以日本廿集動作，第一集如果展現而係啊，全球夥伴關係嚟分攤美國嘅一集。国际嘅责任，听讲咧，然后安田文雄也系动作咧，就算表示讲日本系有能力，咪有意愿嚟贡献也系国际社会。所以呢，亚伯会议之后呢，安田文雄继续咧啊去巴西啊同巴西嘅总统啊 Q 哈嚟谈，也系因为也系 G20， 因为今年巴西嘅 G20 嘅主办国啊，佢同巴西 Q 哈嚟合作嚟发展也系应对气候变迁挑战嘅一个新嘅技术，嚟扩大也系五十八国嘅。武装嘅咧，而就应对气候变迁嘅一个架构啊。同时呢，那佢要要请巴西人来宣布日本嘅中南民族嘅政策啊。让日本嘅中南民族嘅政策咧，就表示讲啊，日本要加强同全球南方 （Global South） 也啲国家倾下来合作啊，展现日本嘅一个美国嘅一个 Global Partner（ 全球嘅伙伴）。共下共同嚟應對啊，面對社會共同嘅挑戰，嚟突顯日本誒嘅兩套一集 TV。好，羅亞先生帶來嘅平時度，有啲班人回顧嘅新聞係英泰、韓國、澳洲嘅安全時局，另外是係個美國嘅經濟情形，先俾來講到嘅是係啲下千年文界、舊碳界話題。而且会议下，大家继续来关注个系列个马尼提夫个新纪录，还有对南马西丘带来的冲击。